Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru vineri. Ești motan la aici cu noi, nu vrea să plece. În primul rând vreau să vă invit la filmările pentru această săptămână. Sper că le-ați văzut deja. Au apărut și filmările pentru următoarea săptămână. Până vineri seara apar toate. Și de asemenea vă invit și la filmările pentru luna iulie. Să vedeți ce se întâmplă, pentru că am discutat pentru fiecare zodie în parte și acea lună plină în Capricorn, ce aduce. De asemenea am discutat și despre aspectele care se petrec în luna iulie și care, să știți că sunt destul de important. Am văzut că vreți să fac acea filmare. O să o fac, o să o postez în următoarele zile, pentru că vreau să o structurez foarte bine. Am multe informații să vă ofer și din acest motiv vreau ca lucrurile să fie cât mai ușor de înțeles de către voi. Da, motanul nu vrea să ne lase în pace, vrea atenție, da, nu știu ce are de dimineață, dar vine la filmări în continuu și face prostii. Hai să vedem puțin ce se întâmplă. În primul rând, luna iulie, să știți că vine cu arcana majoră moartea, da? Avem acest an, 2022, care vine cu numărul 6 și adunat cu luna în care suntem, 7 de 13. Da, uh, ieșim din energia stagnării, dar tot ceea ce s-a întâmplat în luna iunie, să știți că va determina la nivel mondial, la nivel personal, tot felul de transformări, tot felul de schimbări. Este ca și cum ne-am dat seama unde este problema, e ca și cum acele blocaje ne-au făcut să schimbăm ceva în viața noastră, să se schimbe ceva în general în lume. Pe de o parte, pe de altă parte, luna iulie vine cu foarte multe încheieri și o să vedem că uh, mulți ori își dau demisia, ori încep ceva pe cont propriu. Uh, o să vedem foarte multe transformări și foarte multe schimbări, în mod special la nivel fizic. Da? Tot ce ține de mâncare, haine, confort, zona aceasta o să fie destul de mult impact, mă rog, impactată. Da, confort aici discutăm și de resurse, resursele noastre sau resursele în general vorbind, pe care ne folosim. Dar data de uh, 1 iulie, magicianul vine cu echilibrul, energia generală. Și aici parcă uh, este o zi în care se analizează, o zi în care să știți că ne putem face planuri pentru această perioadă. Nu știu, parcă unii își fac bagajele pentru a pleca undeva departe. Într-o excursie, în străinătate, alții experimentează lucruri noi. Este o perioadă bună de a pune în practică, iarăși ziua de vineri, ceva ce știm noi, ceva ce am studiat noi la nivel înalt. În alte cazuri, vedeți că este o zi cu predispoziție la ideea aceasta de a găsi o soluție. La o problemă, dar uh, oricum ar fi, este ceva ce începe acum, nu cred neapărat că se finalizează. Dar pentru cei care aveți de negociat ceva, pentru cei care aveți ceva de planificat, chiar puteți să începeți de pe data de 1 iulie, pentru că avem și niște aspecte frumoase din punct de vedere astrologic. Uh, Venus, micul benefic, este în trigon cu Saturn și mai avem și Luna, care o să fie în Leo, vineri și care... Facem un trigon cu Jupiter, marele benefic. Bineînțeles că sunt și aspecte tensionate acolo, dar acum e momentul să mai clarificăm lucrurile. Da, muta nu e leneș, da? la noi este foarte cald, afară, la noi în casă nu e chiar atât de cald, dar oricum este. Așa că pisicile le nevesc. Iarăși, o zi bună pentru a căuta soluții la probleme care țin de vindecare. Și o zi bună în care, să știți că în relațiile în care lucrurile nu mai funcționează, astăzi, chiar dacă puteți, întâlniți-vă cu persoana respectivă sau stați de vorbă la telefon și încercați să vedeți exact situația în care vă aflați, să încercați să găsiți toate metodele pentru a rezolva, încercați să vedeți ce vă deranjează pe voi, ce deranjează cealaltă persoană, paranteză, nu e neapărat vorba de dragoste, o prietenie, o colaborare și așa mai departe. Ei, și încercați să vedeți ce puteți să faceți din acest punct de vedere. La ce trebuie să renunțați voi, la ce trebuie să renunțe cealaltă persoană, ca și comportament sau chiar ca lucruri fizice. Este o zi favorabilă pentru așa ceva. Bun. Hai să vedem și o carte oracol. Da. Motanul doarme, nu știu cum o să facem citirile, o să-l deranjez și o să se înfurie, că îl știu cum este. Uh, 
wow, mesajul este să iertăm, să iertăm și să ne uităm așa intens în propria noastră ființă. Și asta e bine. Deci este o zi a iertării, o zi a renunțărilor și chiar o zi destul de intensă. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Nu ascultați doar de la zodie, că nu este suficient. Ascultați și de la ascendent. Este foarte important acest aspect și puteți să vedeți și ce fac persoanele dragi vouă în ziua de vineri. Că e o zi foarte specială, ar spune eu, și este clar că ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi. Da, sper că motanul să nu apese pe telecomandă, să închidă filmarea. Bun. Zodia Berbec. Să vedem ce fac berbecii astăzi. Dragi berbeci, pentru voi e un moment foarte interesant, un moment bun în care o femeie v-ar putea ajuta mult, mai ales în niște schimbări, niște inovații, nu știu, puteți să negociați cu cineva. Iar în alte cazuri, chiar berbecii sunt foarte bine susținuți pe relația cu un copil sau chiar, cine știe, poate fi o zi cu multă pasiune pentru alți berbeci. O femeie vă ajută în legătură cu ceva ce ține de noutăți, de tehnologie, de era în care trăim noi. Și e ceva ce ține de un drum scurt. Și aveți regele de spade, regele de cupe, Valetul de spade și cu acest cavaler de cupe. Părbeci se pare că reușesc să calmeze niște spirite în această zi de vineri și este posibil ca unii să aveți legătură cu niște instituții sau cu niște drumuri pe care le faceți. Văd doi bărbați aici. Unul este mai rațional, este mai tăcut, iar celălalt este mai sufletist sau este o persoană care consumă multe lichide, nu știu, persoană mai sensibilă din fire. Și văd aici că uh, voi, nu știu, ori mergeți și cereți părerea unor specialiști, ori uh, așteptați niște vești foarte importante care țin de uh, o instituție sau care țin de niște probleme, ca să spun așa. În alte cazuri, berbecii sunt puțin provocați astăzi și vă văd foarte curioși, vreți să știți multe, vreți să aflați tot felul de informații. Și văd aici că e ceva ce ține de un copil sau de un nou început, o eliberare, o nebunie pe care vreți să o faceți. Azi, berbeci, chiar posibil să vă simțiți puțin ciudat, nu știu, și să fie nevoie să urmăriți pe cineva din umbră, poate un nou coleg de la locul de muncă sau poate are legătură cu un nou început, dar în privința căruia este bine să fiți și atenți, mai ales când vine vorba de detalii. Poate în alte cazuri cineva întreabă mai mult decât trebuie și atunci vă simțiți voi uh, constrânși, nu vă simțiți bine. Zodia Taur. Dragi Tauri, ce faceți voi? Uh, pentru voi să știți că este un moment uh, bun, ca să spun așa. Este un moment în care taurii pot rezolva ceva ce ține și de niște bani și de cariera lor, nu știu. Puteți să găsiți un loc de muncă sau este ca și cum faceți o schimbare la voi și ceilalți observă și sunteți aplaudați. În unele cazuri, în alte cazuri, din punct de vedere astrologic, Taurii sunt puțin uh, uh, susținuți astăzi din umbră de către o persoană și asta e foarte interesant. Turnul, regele de monede, regina de spade și cu marea preoteasă. Bun. Dragi tauri, uh, voi astăzi aflați niște secrete. Sau aflați niște informații care vă ajută foarte, foarte mult. Da? Pot fi informații care 
țin aici de niște acte, hârtii, documente sau de o decizie importantă a unei persoane. Și văd că ceva se rupe, ceva se dărâmă. Și văd aici o puternică legătură cu un bărbat mai tradiționalist, mai învechit în gândire sau ceva ce ține de mediul rural, de un teren, de o casă și mai văd aici o persoană foarte sigură pe ea. În unele cazuri, taurii chiar încep să facă schimbări și chiar vă afirmați în fața celorlalți, începeți să cereți mai mult de la viață. Să nu adormiți, dragi tauri, că Motan nu știu că vă hipnotizează acum, vă face să dormiți. Eu nici nu mă uit, că mă ia somnul. <laughs> Și avem treabă, nu se poate să dormim. Bun, judecata. Poate taurii au așteptat mult un răspuns și în ziua de vineri îl puteți primi. Mai ales dacă este ceva ce ține de cariera voastră. Pe de o parte. Pe de altă parte, văd aici... O veste de care aflați și care ține de a clarifica o situație, de a vă revedea cu cineva, nu știu. Și văd multă pasiune, văd multă voie bună, pe de-o parte. Parcă în sfârșit se mai uh, diminuează răceala dintre voi și cineva anume. Dar, repet, totuși văd și multe secrete pe care le aflați. Zodia gemeni, să vedem ce fac gemenii astăzi. Pentru voi, dragi gemeni, e un moment așa interesant în care puteți să primiți o veste bună care ține de străinătate, de internet, de spiritualitate. Deci acolo vin tot felul de vești frumoase. Uh, și care pot ține și de bani, da, pe de-o parte, dar mai văd aici pentru gemeni că este un moment în care sunteți foarte dornici să socializați, sunteți foarte dornici să spuneți lucrurilor pe nume și vedeți că cineva ar putea să vă dea o idee foarte bună. Vă întâlniți cu cineva într-un drum scurt, nu știu. Trei de bâte, patru de spade, Cavalerul de cupe și cu 8 de bâte. Foarte multă comunicare pentru gemeni și foarte multe activități în această zi. Multe drumuri scurte pe care le faceți, dar și uh, planificări pentru weekend sau pentru viitorul apropiat. Uh, văd aici că la un moment dat o să simțiți așa o dorință să vă odihniți, să vă relaxați și uh, văd aici un drum pe care îl faceți către cineva sau cineva face un drum către voi. O propunere, iarăși, pe care o puteți primi, dragi gemeni, din partea unei persoane. Alții vă gândiți serios să vă luați o vacanță, să vă luați un weekend, să, să vă luați puțin timp pentru voi. Pe neașteptate apare o pauză pentru gemeni și în unele cazuri vedeți că este un moment în care poate e bine să vă odihniți, cel puțin dacă nu vă simțiți în largul vostru, dacă simțiți că ceva nu e în regulă. Mai văd aici ceva ce o să vă pună pe gânduri, ce ține ori de zona medicală, ori de o persoană care este mai sensibilă din fire. Parcă cineva care vrea să reia legătura cu voi. Azi, gemeni, chiar sunteți foarte mult puși pe gânduri în privința unei uh, relații sau în privința unei prietenii. Poate fi relația voastră sau nu. Zodia Rac. Dragilor, uh, pentru voi... Se mai detensionează puțin lucrurile. Um, Venus um, face um, un trigon cu Saturn și asta înseamnă pentru voi un moment foarte bun să încheiați ceva. Deci dacă aveți ceva de încheiat tot înainte, că acum e momentul vostru. Pe de o parte, pe de altă parte, racii au foarte multă susținere astăzi pe tot ce ține de bani și carieră. Da? Nu știu, primiți o recunoaștere, primiți un premiu, ceva se întâmplă. Regele de monede, roata destinului, 
regina de spade și mai aveți aici doi de spade. Într-o situație în care nu prea ați comunicat, acum lucrurile încep să se miște. De asemenea, racii se simt puțin dezamăgiți, se simt puțin uh, provocați da? și e ceva ce ține de un drum. De asemenea, acest rege de monede și cu roata destinului și cu regina de spade vă spune că ceva trebuie renoit, trebuie să vă refaceți niște planuri. Unii poate chiar uh, nu sunteți foarte prezenți la locul de muncă și chiar vă gândiți serios să faceți schimbări sau aveți ceva de studiat sau aveți legătură cu niște acte. Parcă începeți voi să vă respectați mai mult, iar alți raci își dau seama că nu e pentru ei ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Parcă trebuie ceva schimbat. Ia să vedem, nouă de cupe. Foarte respectați, vă simțiți, foarte apreciați și unii chiar e posibil să vă faceți de cap astăzi. Da? Poate chiar, pe de altă parte, să fiți pregătiți să luptați pentru a vă îndeplini un vis anume. Totuși, e cu victorie, e cu reușită, pe de altă parte. Zodia Leu. Ce faceți, dragi lei? Pentru voi e un moment foarte bun, foarte interesant, în care pot veni tot felul de lucruri bune, care țin de străinătate, care țin de spiritualitate, de studii înalte. Chiar e un moment bun pentru voi. Pe de o parte, și mai vin cu o veste bună, și anume că unii lei pot rezolva acum o problemă da, care ține de o relație și de... Modul uh, oficial în care este aceasta, da? Nu știu, ori vă oficializați, ori rezolvați ceva ce ține de uh, cariera voastră. Și aveți așa, asul de spade, deci o decizie care se ia și care pur și simplu schimbă lucrurile destul de mult. Această veste vine și vă surprinde și e ceva ce ține de un drum. De un drum și de puțin stres pe care voi îl aveți. Poate e vorba de a schimba ceva, de a face mișcare, de a finaliza ceva anume. Hai să vedem, dragi lei. Șase de cupe, pajul de spade. În unele cazuri este posibil să fiți mult mai interesați aici de un copil sau de o persoană mai tânără. Este ca și cum aflați de ceva ce o să vă mire și care ține de un suflet pereche sau de o persoană mai tânără, de un copil. Sunteți surprinși sau vă simțiți eliberați dintr-o situație. Mai departe, Zodia Fecioară. Pentru Fecioară este un moment foarte interesant, aș spune eu, în care... Puteți avea un noroc destul de mare, ca să spun așa, pe ideea aceasta de a finaliza ceva, de a schimba ceva. Nu știu, puteți să purtați o discuție așa mai nascuns, mai secretă, mai altfel. Că poate veni un foarte mare noroc, puteți avea foarte multă inspirație astăzi. Și alții dintre voi vedeți că aveți parte de o zi în care puteți să schimbați ceva ce ține de um, locul vostru de muncă, ca să spun așa. Adică apar vești foarte, foarte bune pentru fecioară din acest punct de vedere. Și s-a întors o carte. 10 de cupe, 9 de bâte, steaua, Și 
Și aveți aici regele de bâte și cu doi de cupe. Nu știu, unii e posibil să cunoașteți o persoană nouă sau să fiți foarte deschiși în ideea aceasta de a negocia, de a rezolva o anumită problemă pe care o aveți. Și poate fi ceva ce ține de un grup de oameni, de o teamă pe care o aveți pentru a experimenta lucruri noi, pentru a pune în practică ceva diferit, ceva ce n-ați mai făcut voi până acum. Este o noutate. Veți să mâncați ceva nou, să faceți ceva nou. Parcă această dorință pe care o aveți presupune să... Să vă informați din mai multe direcții sau poate presupune să să stați puțin și să vedeți care sunt elementele pe care le aveți acum în viața voastră. Pajul de bâte. E clar, fecioarele pot experimenta lucruri noi astăzi foarte frumoase și văd persoane mai tinere care pot avea un rol important. Și asta este foarte, foarte bine. Bun. Zodia balanță, să vedem ce fac balanțele vineri. Dragilor, mama voastră, Venus, face un trigon cu Saturn și asta e numai de bine. Da? E numai de bine. Și anume că balanțele, nu știu, se pot planifica o călătorie în străinătate împreună cu persoana iubită. Sau pentru cei singuri puteți cunoaște o nouă persoană. Acum e moment. Da? Sau puteți să găsiți o soluție destul de pașnică, corectă, frumoasă, într-o relație pe care o aveți. De asemenea, dragi balanțe, vedeți că este un moment bun pentru voi um, să vă planificați ceva împreună cu o persoană sau să vă schimb, nu știu, să ajungeți într-un numitor comun în privința unor planuri de viitor. Ceva ce ține de un grup de oameni, ceva ce ține de o persoană de la locul de muncă um, care este foarte apropiată de voi. Trei de cupe, doi de cupe, patru de spade și cu îndrăgostiții. Balanțele astăzi au ocazia să iau o decizie foarte bună și foarte interesantă, foarte puternică și simbolică pentru acest an 2022. Și ține de un blocaj în care ați fost voi sau sunteți de mult timp și nu vă puteți elibera. Văd aici o mică petrecere, o mică întâlnire, o veste bună. Faptul că stați cu cineva, analizați lucrurile, încercați să găsiți o altfel de soluție la problema în care sunteți voi. Opți de bâte și văd că se comunică, dar se comunică așa mai calm, mai frumos. Cu toate că, nu știu, ori vă vine o idee nouă, ori în alte cazuri vă, vă relaxați împreună cu persoana iubită sau stați de vorbă, apare cineva nou în viața voastră, lucrați la ceva cu mâinile împreună cu o persoană dragă vouă. Dar în alte cazuri, repet, dacă aveți ceva de rezolvat, acum e momentul, adică aveți foarte multă susținere. Nu mai amânați. Zodia Scorpion. Bun. Dragi Scorpion, ce faceți? Pentru voi este o zi foarte uh, interesantă, ca să spun așa, în care puteți să rezolvați o problemă um, care ține de casa voastră. Da. Ceva ce, nu știu, vreți să încheiați, deci dacă aveți ceva de încheiat, dacă vreți să vă mutați, dacă vreți să vă cumpărați ceva, să renovați în casă, să, să încheiați ceva, acum e momentul că e de bine pentru voi, adică aveți câștig mare, e de bine. De asemenea, vedeți că, așa cum vă spuneam, și Jupiter face... Uh, un trigon uh, cu luna din, uh, din leu și iarăși un moment bun pentru voi și pentru carieră, pentru uh, viața voastră publică, pentru zona voastră profesională, pentru locul de muncă. Deci de aici vin numai lucruri bune, dar 
Poate trebuie să inițiați și voi toată această situație. 4 de cupe, 3 de monede, cavalerul de spade și cu regina de spade. Bun. Scorpionii se pare că vor să rezolve, v-am spus ceva ce este important pentru voi din punct de vedere financiar. Poate fi ceva ce ține de un loc de muncă, de o casă, ceva, ceva important aici. Aveți foarte multă susținere. Mai mult decât atât, pare că nu sunteți deschiși la ceva anume sau pur și simplu sunteți obosiți alți scorpioni. Și văd aici o muncă în echipă sau o ședință, o adunare, ceva ce se întâmplă și aici aveți parte de o surpriză destul de mare, ca să spun așa. care inițial nu vă place, nu vă convine, dar vine cu o victorie la pachet. Că parcă cineva vine și vrea să discute ceva cu voi, voi sunteți obosiți și nu aveți chef, dar vedeți că acum e momentul. Ia uitați, cineva vrea să vă convingă de ceva anume, să uite ceva ce ține de a vinde, de a cumpăra, de a negocia, dar e ceva stabil, adică e ceva destul de bun. Că acum e momentul, da? Să... Cădeți de comun acord. Zodia săgetător. Hai să vedem ce fac săgetătorii astăzi. Pentru săgetător, chiar este un moment foarte interesant, foarte bun. În care și voi vă puteți planifica ceva în legătură cu persoana dragă vouă, ceva ce ține de a pleca undeva în străinătate, de a vă reloca, nu știu, faceți o echipă bună, vă puneți mintea la contribuție, mai ales dacă vreți să creați ceva, acum e momentul, tot înainte. Iar pentru uh, alți săgetători, este o zi în care puteți să faceți o asociere foarte bună sau... Puteți să rezolvați o problemă pe care voi uh, o tot aveți cu o persoană. Acum puteți să găsiți o persoană în apropierea casei voastre și să încheiați o, o asociere destul de bună. Nu știu, faceți un drum scurt, discutați cu cineva și rezolvați o problemă. Nouă de spade, șapte de spade... 4 de spade și cu asul de monede. Așa cum spuneam, apare un nou început. Un nou început uh, care vine cu o bucurie pentru voi. Un nou loc, o nouă haină pe care o cumpărați, un nou mod de a acționa, o veste, o șansă, dar care este foarte bună și pe care voi v-ați dorit-o foarte mult. În schimb, vă văd puțin stresați pe ideea aceasta de a vă rupe dintr-un loc. Da? Și văd că sunteți puțin puși pe gânduri aici, în toată această poveste. Hai să vedem despre ce este vorba. Asul de cupe. Parcă unii săgetători vreți mai multă liniște și e și cu... 5 de bâte. Adică într-o situație agitată, să știți că se poate face liniște astăzi sau puteți găsi o soluție potrivită pentru așa ceva. Și are legătură cu a pleca undeva, a vă rupe, are legătură cu așteptare mare care se încheie sau cu ideea aceasta de străinătate și de internet. Adică de aici pot apărea multe lucruri frumoase pentru voi. Vă puteți promova Puteți crește. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, ce faceți? Pentru voi e un moment bun pe, pe zona aceasta um, spiritualității uh, pe de-o parte. E un moment bun în care, nu știu, capricornii pot rezolva o problemă financiară la locul de muncă. Sau puteți să găsiți acum o metodă pentru a vă vindeca o problemă de sănătate. 
Pe de o parte. Pe de altă parte, este o zi în care puteți să rezolvați niște probleme care țin de familia voastră. În sfârșit, puteți să încheiați ceva. Și aveți soarele, 10 de monede, luna și cu 2 de bâte. Bun, se pare că într-o situație care aștepta de mult timp, o decizie care tot aștepta aici, în sfârșit se ia. Și văd că reușiți să rezolvați o problemă, iarăși, care ține de casă, de familie sau care ține de o sumă mare de bani. O femeie, iarăși, v-ar putea ajuta foarte mult, dragi capricorni. Poate e ceva ce nu se rezolvă, care ține de o moștenire în unele cazuri, să știți, e posibil și acest aspect. Dar parcă e ceva ce se rezolvă în ascuns. Ia uitați, luna și cu soarele, bărbatul și cu femeia cad de comun acord. În ideea aceasta de a repara o casă, de a repara relația, de a lucra împreună la ceva anume. Și ia uitați, e o asociere foarte bună, o veste de pace. Zodia Vărsător Dragi vărsători, voi aveți un moment foarte bun astăzi în care se poate petrece ceva frumos, ceva magic, care ține de uh, un copil sau de persoana iubită. Alți vărsători, nu știu, aveți așa un moment în care uh, deodată vă vine o idee, deodată vreți să puneți ceva în aplicare. Uh, de asemenea, este o zi în care puteți să rezolvați ceva în legătură cu o persoană într-un drum scurt pe care îl faceți sau puteți să negociați cu cineva, puteți să um, găsiți o soluție la o problemă, dar prin discuții și poate fi ceva ce ține de o femeie sau dacă sunteți femeie, voi ar trebui să inițiați toată povestea. 9 de cupe, pajul de monede, asul de spade, regele de spade. Voi aici v-ați făcut niște planuri pentru, pentru o revedere, pentru ceva ce ține de a vă împăca, de a vă revedea. Și văd aici că sunteți foarte mulțumiți și foarte împliniți și poate avea legătură cu o persoană care studiază, cu zona studiilor, dar și cu o decizie frumoasă cu o soluție pe care o găsiți. Unii poate chiar sunteți dispuși să acționați într-un mod diferit, să faceți schimbări. Vă vine o idee bună. Marele preot, deci e vorba de o soluție foarte bună, o soluție pozitivă. Pentru vărsătorii singuri, puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar este ca un suflet pereche. Poate fi o persoană cu un aspect mai tânăr, o persoană iubitoare, sensibilă. Iar în alte cazuri, parcă luați o decizie care ține de un copil și care ține de a vă asocia cu cineva sau de... Da, de a vă asocia cu cineva, dar pe un termen mai lung și e vorba de ceva serios. Alții au zis de o căsătorie, de o nuntă sau au zis de o despărțire, depinde de fiecare, ci, sau de un botez. Nu știu. Zodia Pești. Ce faceți, dragi peștișori? Pentru voi este un moment bun în familia voastră în care puteți... Uh, Discuta tot felul de lucruri, puteți găsi tot felul de soluții pentru casă, pentru moșteniri, știu eu, proprietăți. Lucruri din trecut care nu au fost rezolvate, acum aveți ocazia să le găsiți o soluție. Pe de o parte, pe de altă parte, peștii au o zi bună pe zona profesională și de aici puteți primi un cadou, puteți primi o recompensă, niște bani în plus sau să vă implicați într-un nou proiect. Și o femeie ar putea avea un rol important, iar peștii care au o problemă de sănătate, poate acum pot găsi o soluție. Șapte de monede, pajul de spade, 
regina de cupe și regina de monede. Da, se pare că peștii stau aici și așteaptă ori o recompensă, niște bani, așteaptă ca cineva să finalizeze ceva ce ține de un loc de muncă, de o situație financiară și văd aici că sunteți foarte curioși și până la urmă reușiți să aflați informațiile pe care vi le-ați dorit voi de mult timp. Cineva se deschide în fața voastră, cineva dorește să comunice cu voi. Și repet, de aici poate să vină și ceva extrem de pozitiv pentru pești. Mai ales dacă era vorba de o situație tensionată, acum lucrurile pot deveni mult mai frumoase, mult mai bune. Poate inițial nu sunteți încântați de ceea ce aflați, da? sau poate este vorba de o persoană mai tânără, sau o persoană mai imatură din punct de vedere emoțional care nu prea vrea să uh, comunice sau nu a vrut să comunice. Însă acum, parcă în sfârșit ați găsit un punct comun. Punctul comun iarăși poate să însemne etică, morală, principii uh, sau e ca și cum cineva deschide aici subiectul despre o căsătorie, despre o relație. Ultima carte e Regina de Cupe, care vă reprezintă pe voi și îmi spune că uh, peștii sunt ajutați de sensibilitatea lor. Da? Lăsați teama deoparte și faceți drumul, faceți schimbarea. Uh, poate cine știe vreți să plecați undeva, vreți să călătoriți undeva. Faceți schimbarea, faceți mutare. Ca acum e momentul vostru. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea, pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!